はいどうも皆さんこんばんは僕の溝知る世界の僕ですはい声優の細谷義政です、えー、この度はですね15万人達成ありがとうございます記念してですね YouTube で皆さんから募集させていただいた、えー、質問に答えていこうじゃないかということを突然思いつきましたはい突然思いついて突然ツイートしたんですけれども外国の方とか合わせると、えー、1100件ぐらいのねあの質問がえー、寄せられていました本当に嬉しい限りでありがとうございますコメント欄に1000いくらって僕初めて見たんじゃないですか初めて見ましたね本当にありがとうございます今日はですね感謝の気持ちを込めて皆さんの質問に答えていこうと思いますはいいろんな質問があったんですよなのでかぶってるものとかちょっと似てるなっていうものをまとめながら質問に答えていこうとじゃあ早速最初はこれ旅行できるようになったら、行きたい国、街は旅行できるようになったら、やっぱりね、今まで行ったところにもう一回行きたいなとは思うんですよ。まあ、フランスも行きましたし、ハワイも行きましたし、ニューヨークも行きましたけど、もちろんそこにもすごい行きたいんですけど、本当はね、こういう状況になる前に、えー、韓国の、あのー、アニメフェスタ、上海のホビーフェスタなんかそういうのにね呼んでいただいていたんですよこういう風にならなければね皆さんに会いに行くことができたのでぜひねあのこの状況が収まったら、えー、そこに行きたいなと思いますやっぱりねかいうんどうしたんどうしたんうんどうしたん<笑>海外のファンの方はですね本当にあの現地に行くとすごく喜んでくださるので僕もなんか、あ行ってよかったな。自分、声優やってるんだなって感じが。どうしてんどうしてんどうしてんするので、あのー、そこはね、行ってみたい国でありますね。声優として一番感慨深い作品はうーん、感慨深い作品。もうめちゃくちゃあるんですけど、鉄血のオルフェンズですかね。うーん。なんで考え深いかっていうと、まあ、あの、ガンダムシリーズ、一度は乗りたいってね、思う方がたくさんいらっしゃる作品でもあるし、まあ、僕全然ガンダムは詳しくなかったんですけども、ガンダムっていうタイトルはね、やっぱり知ってましたし、あの、実はその、僕が、えー、鉄血のオルフェンズで担当した俺がいつかっていう役は、あの、オーディションだったんですけど、やっぱりね、なんかこう、主人公とか、センターに行くような役っていうのは、その時の人気の方とか、そういう方がやるもんなんだろうなと思っていたので、受かった時は本当に嬉しかったですし、でね、あの、全ガンダム大投票でね、キャラクター部門1になった時は、やっぱすごい感慨深かったですね。うん。なので、まあ、これからも、いつまでも僕の代表作ですね。はい。声優になっていなかったら、何の仕事をしていたと思いますかプーが今水飲んでますね。はい。もし声優になってなかったら、多分ね、あのー、やりたいことなんですよ、この仕事。やりたいことだからやれてるんですよね。で、多分、この仕事じゃなかったら、具体的に何とは、ちょっとパッと思いつかないんですけど、多分ね、生きるために、暮らすために働いていたんじゃないかなと思いますね。うん、こんな風にこう、あの、楽しさとか、やりがいとかは、多分全然感じることのないまま、一生を終えていたんじゃないかなと思いますね。学生時代の思い出は、学生のうちにやっといた方がいいということは、まあ学生時代の思い出はたくさんあるんですけど、学生時代にやっておいた方がいいってことですよね。今僕が思う学生さんにこれだけはやっておいた方がいいと思いますよっていうものですよね。英会話。スペルミスとか全然いいので、あの、意思表示とか伝えることとか、そういうのできといた方が、これからはいいんじゃないかなと思いますね。僕も、英会話頑張りたいですね。次の質問はね、あおすすめの筋トレメニューは鍛えるのが楽しい部位はベンチプレス
めちゃくちゃいいですよベンチプレスおそんなね1 0 0キロとか上げなくてもよくてあのー、低重量でねあの何回もやっていくとあのなんかね上半身全体を多分ねおそらく使ってるんですよねうんこういう V のマシンって結構 V だけが鍛えられるんですけどベンチプレスって上半身全体で多分持ち上げてるんですよだから多分痩せるのも早いですよ僕ベンチプレスし始めてから体型変わりましたね顔つきも変わりましたあのむくんでた顔が一瞬でシュッてなりますこれ絶対おすすめですよベンチプレス軽いものからでもいいので試してみてください広島県尾道市のおすすめの場所ご飯はこれはねあのーいろいろあるんですけど、まあ、尾道水道。<笑>尾道水道って言ったら、かっこいいけど、あの駅前にある海ですね。あそこおすすめですよ。あとね、商店街の。その裏側にあるね、海側の道はね、結構デートスポットなんで、僕が高校生の頃から、いろんなね。カップルがそこをカッポしておりましたよ。ええー、いずれなんか、町ぶら。尾道を紹介する動画もね、撮れたらいいなと思ってますね。その時はぜひ、あの、皆さん、見てください。あ、そしてあのチャンネル登録ベルマークの通知よろしくお願いしますミントチョコレートアイスは好きですかうんアイスならいいこれから挑戦したいやってみたいことはえっとね YouTube ライブやってみたいですねなんか僕あのー、なんて言うんですかこの間ねクックパッドの配信始めたんですよ始めたんですよっていうかオファーがあったんでねやらせてもらったんですけど今までだったらね自分がこう顔をさらしてあのー、配信をやるっていうのってあ,、まあ、あんまなかったんですけど、まあ、心境の変化っていうのかなあのなんで思ったかっていうととにかくあのかっこいい言い方しちゃうとねうん僕を応援してくれてる人たちとすごい交流がしたかったんですようん話してみたかったんですよねなんかかこうイベントとかあートークライブとかねあの仕事でやらせてもらったことはあるんですけど大体その演者の方と話してあのメールを来て読んだりとか、まあ、たまに壇上に上がってもらってちょっと喋るぐらいじゃないですか,か僕ねその時間でああもっと話したかったのにもっと質問したかったのになっていうことがすごく多かったので是非ね、あのーまあ、ファンの方とね、あのー、お話ししてみたいなという思いが強かったのでやらせてもらったんですねなのであの生配信、うん、やってみたいなと思いますあとは YouTube でねいろいろ考えてるのがノンアルコール対談ね、うん、ノンアルコールでもう対談するっていうのをやりたいです好きな人を呼んでもうただ喋るいろんなテーマを決めて喋るこれやりたいですね以前クズ役をやってみたいと言っていましたが次にやってみたい役はこれね厳密に言うとねあのー僕もねツイッター始めて分かったんですけどみんなね僕がやってる役をねあの,あの役はクズだあの役はクズだって言ってくれるじゃないですかなんですけどね僕にしてみたらクズじゃないんですよねまだまだ足らないクズっていうのを例えばアニメとかでやるときにねこれ個人的な意見ですよ個人的なプーがね個人的な意見なんですけどなんかもうすごいクズみたいな顔とかクズみたいな行動を分かりやすくするじゃないですかそういうんじゃないんですよ僕がやりたいクズの役はね一言で言うと優しい虫も殺せ,さ殺せなさそうな結婚詐欺師の役をやりたいですね「愛してるよお前だけだよ」って言いながらもう裏でこうお金を取っていくっていうでもうあのすっごいクズなことしたのに最後まで白を切って「お前はやめろそんなもんで刺されたら痛いじゃないか僕のこと好きだろ?」っていうようなそういうクズそういうクズをやりたいですねうん多分なかなか難しいんじゃないかなと思いますだからいつか朗読朗読劇とかねそういうのでできたらいいですよねあだからいつかのねあの関昭夫さんのねあの快感話にあの呼んでいただいた時にあのちょっとそういうクズのねあのなんか芸人さんのお話をモデルにしたクズの役をやらせていただいたんですけどそれはちょっとね理想に近かったですねああいうのやりたいんですよね僕自分の声ちょっとこうあの優しげな響き優しげな響きがあると思ってるんですよだからそれでねいい感じにひどいこと言ったらひどく聞こえるんじゃないかなと自分では思ってます一番好きな唐揚げくんの味は
あの赤いやつチリ味辛子味辛子じゃない<笑>あの唐辛子味赤いやつとにかく赤いやつうん赤いやつはいお腹自信が出なくて悩んでますどうしたら自信を持てますか自信はね自信はねやっぱり自信を持ちたいってことはまあそのはったりじゃないってことでしょその自分がその本当の意味で自信を持ちたいっていうことですよねこれちょっとなんかこ,うこれね経験したことある人しかわからないような話し方で申し訳ないんですけどえっとね自信を持つにはえっとよく言うのがねセルフイメージを変えるっていうじゃないですかあのー、なんて言うんでしょうね、まあ、毎朝鏡とか見ると思うんですけどあのー、例えばあのー恋人とデートの時にねなんかヨレヨレのジャージとか着てたらなんか振る舞いもなんか雑になったりするじゃないですかだからちょっといい服着る,着るとなんかその立ち振る舞いもちょっとそれっぽくなったり自信にあふれたりしませんかねこれ何かっていうと別にいい服着ろってことじゃないですよ見た目変えたらいいみたいですねうんあの大悟さんとかも言ってるんですけどもう僕大悟さんの動画もすごく大好きでよく見させていただいてるんですけどあの体型ボディイメージ変えるっていうのを言ってるんですよねその僕の場合だとその華奢な30代前半までの華奢な感じの時よりもあの筋トレして体が大きくなった時の方がやっっぱりなんんかね自信てて出てくるんですよで筋トレってすごい自信出てくるんですねそのあの見た目が変わるだけじゃなくてなんか筋肉からねなんかテストステロンっていうホルモンが分泌されるらしいんですよねホルモン値が高いと活動的になったりあの自信が出たりとかするんですよ。うん、あのなんていうんですか精神的努力ってなかなか目に見えないけどあの筋トレはやればやった分だけやっぱり目に見えて効果が出てくるので自信につながりやすいんじゃないかなと僕は思います試してみてください海外ファンのことをどう思いますかめちゃくちゃ陽気でめちゃくちゃ優しいそしてめちゃくちゃピュアめちゃくちゃ応援してくれるめちゃくちゃ嬉しいなんかもうね思い出すのがあの僕の誕生日の時にねなんかいろんな世界の人たちにメッセージを寄せ書きしていただいて作った動画をなんか YouTube にアップしてくれた人たちがいるんですよもうめちゃくちゃ嬉しくて寝室でね部屋を暗くしてねその動画 iPhone で見てた時にほろって涙出ましたからね僕頑張ろうって思いましたそうあとねあの自分の誕生日にあの韓国のファンの方があの寄せ書きでねあのー、メッセージブックをねくれたんですよそうそうそうそうそれちょっと持ってますからねちょっと見せますか見ちゃう見ちゃ,見ちゃいますかちょちょちょっと待ってねちょっと待ってね<笑>はい多分ねこれ編集で多分この移動は切ってると思いますけどこれなんです見えますかくださった方は覚えてるのかな2019年のねあの2月10日に僕が 38? もう忘れた<笑> 38歳ぐらいの時の誕生日の時にねあのー、くださったんですよこんなに分厚いんですよでもうその有志の方をつなってくれてもういろんなそのねあのポストカードと一緒にメッセージをねあのー、くださって「いつも応援してます」って。なんかこういうあの日本以外の国の皆さんがどういう暮らしをしてどういう風景の中にいるのかっていうのをなんかちょっとこう感じれるんですよね旅行行きましたとかなんかちょっとこう,う海の海の感じとかね、うん、そういうのを見るとなんか本当に嬉しいなって思いますね本当に嬉しいですね本当に嬉しいもう遅くなりましたけど本当にありがとうございますこれからも頑張っていこうと思います好きな絵文字はうん,なんもうみんなもう分かってますよねおじいちゃんマークですよおじいちゃんマークが好きです100万円あげると言われたら何を買いますか何買うかな
正直ね僕あんま物欲ないんですよ好きなあの演者さんなりクリエイターさんなりをあの自分の YouTube にあのお招きして喋っていただくためにあのギャランティーとして<笑>使おうと思います、ね、やっぱりねあのただで出ていただくわけにはやっぱりいかないですから、ね、友情出演って友情出演はちょっと悪いよって思うんですよね、うん、めちゃくちゃ仲良かったらご飯でご飯一食で出ないとかっていういやそれもダメだダメダメそれダメダメダメそんなダメだやっぱりギャラを払いたいねうんギャラを払いたいよ最近のルーティーン楽しみハマってることは最近のルーティーン朝のルーティーンってこと夜のルーティーンでもいいのまあどっちでもいいわルーティーン、まあ、あの朝起きてやることはもう決まってますよ朝起きるじゃないですかねベッドから起き上がってねリビング行くわけですよリビング行ったらねあのプーがねあのプーが飛び跳ねて嬉しそうにするわけですよでそこでねあのトイレシートを変えてね、まあ、うんちもしてるわけですよでそのうんちをねあのトイレットペーパートイレットペーパーを持ってきてそれをペッてこう掴んでトイレに流すっていうでそこからプーのご飯を作ってあのプーにあげるとうんでこれね今言うとこうルーティンが定まってる感じするじゃないですか言うてね僕らの仕事って不規則ですから朝早く起きれる時もあればね寝たい時もあるわけですよでねつい寝ちゃう時あるじゃないですかで寝てねで起きるの遅くなったらねこいつがこいつがねあのもうトイレシートをもう引き剥がしてねもうトイレシートの下にあるうんちとかしちゃいけないところにうんちをばらまきまくってねでしかも僕がリビングをパッと開けたらねめちゃめちゃ尻尾を振ってその上で飛び跳ねよるわけですようんちをめちゃめちゃ踏みながらねあの今はケージが来てるからいいですけどあの段ボールだった時あるんですよ段ボールの時すごかった本当にうんちを踏みまくって飛び跳ねてその段ボールから出ようとするもんですから壁にねうんちのねアクションペインティングって分かります絵の具をバーンぶつけるみたいなのがもう,う,う,ん,うんちでうんちのペインティングがねあのできてるんですよね,ね見えないけどこいつ半目開けて聞いてますよ最近はね大丈夫ですけどね元気ですか元気です好きな人に素直に気持ちを伝えられませんどうすればいいですかなるほどこういう話ですかこういう話好きなの知ってますよねうーんあのね質問者さんは次があると思ってませんこの質問者さんは自分が告白しなくてもなんとなく相手はそのままいてくれると思っているでしょうすごいリアルなこと言っていいですか人間っていつか死ぬんだよ<笑>嘘嘘嘘今の違う今の違うあのね誰かの彼氏誰かの彼女になるかもしれないんですよあなたが好きになるような魅力的な人なら誰かが持ってっちゃうかもしれないんですよ持ってっちゃうって言い方良くないね誰かがあなたよりも勇気を出して彼おは彼女を恋人にしちゃうかもしれないんですよそれ考えてみてそれ考えてみてそれ考えたらもう行くしかないよね素直に伝えるしかないから、うん、好きっていう言葉を言うだけだよ私はあなたが好きって言うだけ付き合いたいと思っているって言うだけ言い方がスマートじゃなくてもいいの声が震えててもいいのね棒読みでもいいのうん伝えないと誰かに持ってかれちゃうよって思ったら伝えたくなるでしょうんいつまでもそこにいてくれるって思うからあのもしかしたら二の足踏んじゃうのかもしれないですようんなんでこんなこと答えられるかっていうとねそれで後悔したことがありますよ来年40にもなるおじさんですからねうんそれありますよこの子だってね
この子だってそうですよああかわいいなと思って見逃してたらこの子だって僕が見つけて1週間後には地方のペットショップに行くかもしれなかったんですよねえ、はあ、抱かれてこなかったんだなおとなしい子だなこの子を持って帰ろうと、まあ、裏切られましたけどねもう,うんちの壁を作りやがってねもうこの間ね余談なんですけどこの間うちに税理士さん来たんですよ初めましての税理士さんですよね、なのにねいきなり寄ってってねいきなりお腹見せてねいきなりこう尻尾を振ってもうクンクンクンクン言ってるんですよ親としてはね将来が心配になりましたよねとんでもない小悪魔ですよけしからんねえけしからんはいえー、僕の話が長すぎて、えー、撮影連続時間のですね連続撮影時間の限界を迎えました最後の、まあ、さっきの質問の続きいきますねえ。なかなか人を好きになれません。どうすればいいですかということなんですけど、あのね、その、人を好きにならなければいけないっていうことはないんですよ。うん。例えば、えっと、私は人を好きになれないと。で、人間関係が例えばうまくいってないと。で周りを見れば人間関係がうまくいっていろんな人に囲まれている人がいるあ,あの人は人から好かれてるしあの人自身も人に親切にしてるからあの人も人が好きなんだろう私は人が好きじゃないからうまくいってないのかもしれないって思うこともあるかもしれない例えばねなんだけど、あのー、別に人を好きになれないから人間関係がうまくいかないとかではないんですよね。人間関係ってね意外にテクニックで何、あのー、て言うか何て言うんだろう感じよく対応してたりとか、あのー、相手の求めてるものを出してあげたら意外にちょっとうまくいったりするんですよねだ,けだからといってその人を好きかどうかってまた別の問題じゃないですかだからその無理をして、あのー、人を好きになれない自分は良くないんだとかちょっと至らないんだって思う必要はないんですよね。うん、あのー、人がねめちゃくちゃ嫌いで人といるのが苦痛だってなったらちょっと社会生活とかね人間関係を営んでいくのにちょっと支障が出てくるのでそこはちょっとあちょっと深刻な問題だなとは思いますけど別にあの好きの反対はうん,なんて言うんだろうまあ好きになれなくてもいいというか、うん、無関心でもいいんですよ対応できれば。うん、お腹の中でどう思ってるかなんて言わなきゃ分かんないしあの好きじゃなくても好きだって言っておけばあのその場の人間関係が意外にうまくいったりするんですよね、うん、やっぱり本音と建前の動物ですから人間ってのは、うん、だから別に無理をして人を好きになろうという必要もないですしもしかしたらこの好きは恋人ができないっていう悩みかもしれないからその思春期とか年頃になって人を好きになれないっていう自分はダメなのかなって思うこともないんですよ。うん、そのまだ私が好きになるに値する人に出会えてないし出てきてないって思ってればいいんですよ。普通に過ごしていけばいいと思いますよ。嫌い人間が嫌いとかじゃなければね全然問題ないと思います。また恋愛相談駆け込み寺をやる予定はありますかやりたいんですよやりたいやりたいな人の恋愛相談とかね人生相談とかねあのその人がその人となりが分かるじゃないですかだからやりたいですねうんやつを呼び戻しますかもうまた恋愛相談であの僕はあの世の中のね迷,い迷える子羊さんたちをね叱りたいですね叱りたいっておかしいけどねだからね、僕は本当に思う、うん、あの付き合う前にね付き合う前にそうなっちゃいかんよ、うん、久々に言ったわ、うん、そういうことをねやっぱ伝えていきたいだから恋愛相談やりたいですよ、うん、恋愛相談やりたいですねうんやりたいやろうやりましょうもうこれやろうやるってことだねうんやりますあ言い忘れたんですけどチャンネル登録高評価ベルマークの通知よろしくお願いしますツイッターもやってるんでぜひフォローお願いしますそれじゃあまたねバイバーイ